തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ സമരം ശക്തമാക്കുകയാണ് ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും സമരം തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സുധീഷ് ഗോപാൽ ചേരുകയാണ് സുധീഷ് കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയല്ലേ മായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കരിമണൽ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് അത് ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ടത് തോട്ടപ്പള്ളി പൊടിയിലെ മണൽ നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടെന്നവണമാണ് ഇപ്പോൾ കരിമണൽ ഖനനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് കെ എം എം എല്ലേക്കും ഐ ആർ ഇയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തമായ ഒരു നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത് ഐ ആർ ഇ നേരിട്ട് ഇവിടെ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മണൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നീക്കവും നടത്തി എന്നാൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതോടെ അതിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി പിന്തിരിയേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ടത് കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രളയജല ഒഴുകി കടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി പറയുന്നത് എന്നാൽ കിഴക്ക് നിന്ന് ലീഡിങ് ചാനൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ മണിമല ആറുകളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള എക്കൽ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തമായ നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നീങ്ങുന്നത് അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് മുൻപ് ഇവിടെ നിന്ന് കരിമണൽ ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ജനകീയ സമരങ്ങൾ മൂലം തന്നെ അന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനപ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ മണലെടുക്കുമ്പോൾ അകത്ത് പാർട്ടിക്ക് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുള്ളിൽ സി പി ഐ ഇതിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുക അതിനുശേഷം പുറത്ത് സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും എല്ലാം നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉപവാസ സമരം നടക്കുന്നത് ശ്രീജിത്തിനോട് തന്നെ ഈ ഒരു സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ചോദിക്കാം എന്താണ് ശ്രീജിത്ത് ഇത്തരം ഒരു സമരത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് ദിവസത്തോളമായി ദീവർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ തീരദേശ ജനത നടത്തി വരുന്ന സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രതിധാനം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും കരിമണൽ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും നടത്തി വരുന്ന കാപട്യം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജെ പി അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഉപവാസ സമരം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് തീവ്ര സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഈ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സമയത്താണ് കരിമണൽ ഖനനം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് സി പി എം സമരരംഗത്തായിരുന്നു ഇന്ന് സി പി എം ഈ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സമരരംഗത്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഈ തീരദേശ ജനതയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് ജനമധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജെ പി രണ്ട് രണ്ട് ഒരു മാസക്കാലത്തോളമായി അതിശക്തമായ സമര പോരാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രളയത്തിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാറ്റാടിമരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രളയത്തിന് കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കർഷകരെ സഹായിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ തോട്ടപ്പള്ളി ലീഡിങ് ചാനലിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മണി മണലും മണലും എക്കലും ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കാറ്റാടിമരങ്ങൾ ഇവിടെ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ കരിമണൽ ലോബിയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് സോ സോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രശസ്തരായ നേതാക്കന്മാരടക്കം ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ ഇവിടെ മാറി എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും മാറി മാറി വരുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് അടുത്ത ഭരണം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ കരിമണൽ ഖനനം ഇവിടെ നിർത്തിവെക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് കോൺഗ്രസും വ്യക്തമാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൗനം പാലിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടും വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് ബി ജെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നീക്കത്തിന് എതിരെ കൂടിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഈ ഉപവാസ സമരം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ട തീരദേശ മേഖലയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൃത്യമായി ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കടൽപ്പിത്ത നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രളയത്തിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കം എന്ന പേരിൽ ഇവിടുന്ന് കരിമണൽ കടത്തുന്നതും അതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവ